ausência de Ricardo Moura abriu caminho para que muitos procurassem a sua primeira vitória a geral no campeonato dos Açores de Ralis e que não pudesse ser apontado um favorito claro à partida. Para além disso, estava ainda por decidir o terceiro classificado do campeonato de absolutos entre Henrique Muniz e José Paula e o próprio título das duas rodas motrizes entre o mesmo Henrique Muniz e o ainda mais jovem Rafael Botelho. Também a Taça do Canal está ao rubro com três candidatos à vitória final. Filipe Costa, João Borges e José Paula. Bem-vindos à reportagem Fórmula Rally do segundo Rally Ilha do Pico Alemar. abrir o rally, o Pico Automóvel Clube montou duas super especiais nas ruas da Vila da Madalena. À espera dos pilotos, uma chuva miudinha deixou asfalto e empedrado muitos corgadios a aconselharem cautela na abordagem ao percurso. O público juntou-se em bom número nas proximidades da Igreja de Santa Maria Madalena, apesar das condições meteorológicas que teimaram em não dar tréguas. Luís Miguel Rego e José Pedro Silva saíram na frente, vencendo a primeira passagem para depois conseguirem o segundo melhor tempo, colocando-se assim no comando do Rally depois das duas primeiras especiais de classificação. Segundos no ponto das duas passagens pela Super Especial, Marco Silva e Carlos Miguel surpreenderam com o Evo 7. Marco Silva fez gala de uma condução limpa e eficaz, que lhe deu um terceiro melhor registro na primeira passagem e um quarto tempo na segunda. Muito espetaculares teve Tiago Azevedo no Clio R3 Maxi da ARC. O piloto terceirense, navegado por Mário Castro, foi segundo na primeira passagem, mas na segunda foi apenas sétimo, um espetáculo adicional proporcionado ao público. Na soma das duas prestações, Tiago Azevedo ficou com a terceira posição no final das duas provas especiais de classificação da noite de sexta-feira. João Borges e Sandro Laranja eram quartos depois das duas passagens pela Super Especial da Madalena. No quarto e no sexto lugar, os parciais determinaram o resultado do piloto feilense, que era o segundo nas contas da Taça de Rallys do Canal, depois de Marco Silva. Pedro Rodrigues e Rui Teixeira estiveram em destaque na segunda passagem, onde conseguiram o terceiro melhor tempo. Na anterior tentativa, o piloto Micaelense tinha sido quinto, resultado idêntico ao que obteve na soma dos tempos das duas passagens. José Paula, que teve problemas de ALS na primeira passagem, onde apenas fez o sétimo registro, vingou-se na segunda passagem, fazendo o um melhor tempo e registrando assim a sua primeira vitória absoluta em troços do campeonato dos Açores de Ralins. Paula e o seu navegador Miguel Ribeiro terminaram a noite na sexta posição da geral terceira entre os homens da Taça do Canal. Acompanhamos agora na íntegra uma passagem da super especial Vila da Madalena com a condução de Henrique Muniz e as notas de Jorge Diniz, eles que eram sétimos da geral no fim do dia. Salta, a 
Os azarados da noite foram Mário Nunes e Carlos Rodrigues. O toque que as imagens documentam terminou com o micro em cima do reboque. E se é verdade que a dupla conseguiu continuar a sua prova, esta ficou muito condicionada, como poderemos ver mais tarde. Tiago Azevedo começou o dia de sábado em grande ao colocar em sentido toda a concorrência. A vitória em cabeça o chão alto do Barreiro 1 colocou na liderança do Rally e provou aos mais céticos que a candidatura à vitória no Rally era bem real. Em Mistério 1, o terceirense registrou o segundo melhor tempo, mas conseguiu aumentar a margem para o segundo classificado, o local José Paula, para 4,6 segundos. Paula partiu ao ataque e recuperou quatro posições no primeiro troço do dia, passando para segundo no Rally. Em Mistério 1, o homem do Evo 9, Picoense, registrou o terceiro melhor tempo e terminava a primeira ronda com os troços da manhã na segunda posição da geral, mostrando a missão para ir mais além. Luís Miguel Rego era terceiro após as quatro primeiras provas especiais de classificação e estava com dificuldade para encontrar a afinação certa para o seu Mitsubishi, uma vez que o carro só tinha chegado no dia anterior e não houve tempo para testar. Ainda assim, Rego dava nota de melhorias, até porque depois de ter perdido quase 10 segundos em cabeça do chão alto do barreiro, conseguiu vencer em Mistério 1, embora recuperando apenas uma fração do tempo perdido na especial anterior. João Borges mantinha a quarta posição que tinha trazido da noite de sexta-feira. Borges dava, no entanto, a impressão de não poder ou não querer seguir o ritmo dos três primeiros e já se encontrava a 15,6 segundos de Tiago Azevedo. Henrique Muniz aproveitou esta ronda para subir duas posições e ficar na quinta posição. Apesar de ter prometido um andamento cauteloso, o piloto Miquelense com C2R2 Max conseguiu um terceiro tempo em cabeça chão alto do barreiro, onde apenas foi batido por um líder Tiago Azevedo e por José Paula. Em quebra acentuada estava Marco Silva depois do brilharete da véspera. O piloto do Feial caiu quatro posições e era agora sexto da geral, já muito distanciado de Henrique Muniz. Pedro Rodrigues também perdeu duas posições e era agora sétimo, embora a tendência apontasse para a recuperação de um lugar, uma vez que Rodrigues se mostrava mais rápido que Marco Silva, que seguia à sua frente. Filipe Costa mantinha a sua oitava posição e apostava na regularidade para voltar a pontuar bem na taça do canal. Carlos Andrade e Rita Silva eram nonos da geral no Citroën Saxo Cup. Rafael Botelho e João Cabral entraram para o Rally com os olhos postos no possível título das duas rodas motrizes logo no seu ano de estreia, mas o andamento mostrado revelava que isso só seria possível se Henrique Muniz tivesse problemas. João Faria e Tomás Voltão foi outra das duplas que só teve o carro a meio da tarde de sexta-feira. O Peugeot 206RC rodava na 11ª posição, resultado idêntico ao que tinha trazido da noite anterior. Tiago Mota e José Pimentel seguiam na 12ª posição, depois de ganharem dois lugares relativamente à classificação obtida nas duas super especiais. 
O Toyota RAV4 de Adalberto Correia e Diogo Duarte, que também se estreava no pico, seguia na 13ª posição, também ele melhorando 3 lugares na classificação geral. Pouco atrás de Adalberto Correia, seguia o pequeno Toyota Yaris de António Ortiz e Pedro Santos. Sozinho na classe dos 1300, Ortiz fazia a sua prova de forma descomprometida, mas sempre empenhada. Pedro Mendonça e José Melo levavam o Peugeot 205 GTI à 15ª posição depois de recuperarem dois lugares. Em dificuldades estavam Cláudio Batista e Ernesto Jorge. Em cabeça o chão alto do barreiro 1, perderam mais de 9 minutos e meio para o primeiro classificado e caíram para o final da tabela classificativa. Damos agora atenção à taça de ralis do canal, cuja classificação final foi estabelecida no final da manhã de sábado. A... Acompanhámos José Paulo e Miguel Ribeiro numa secção da PS5, cabeça chão, alto do barreiro, onde o piloto do pico voltou a reforçar a sua posição de líder entre os homens do canal, embora João Borges aqui tenha feito o jogo praticamente igual. Paula voltou a vencer em Mistério 2 e sagrou-se vencedor da prova da Taça do Canal, saltando para a liderança da competição em igualdade pontual com João Borges. Pelo seu lado, o piloto do empresa N12 da 18 competições fechou a prova da taça na segunda posição a 17 segundos e meio de Paula, naquela que foi a diferença mais curta verificada entre concorrentes da taça neste rally. O empate na liderança da classificação da taça do canal deixa de ver para o Feial uma última prova de grande emoção na decisão do vencedor final da temporada de 2013. Marco Silva encerrou o pódio, mas já há quase dois minutos do vencedor. O piloto do Evo 7, que esteve em grande evidência nas super especiais da Vila da Madalena, não conseguiu depois manter a toada, mas ainda assim terminou o rally com uma excelente classificação final. Filipe Costa, o até aqui líder da classificação da Taça de Rallys do Canal, não foi além da quarta posição. Costa ainda não está fora das contas do título, mas terá de esperar problemas simultâneos para José Paula e João Borges no último rally do ano, se se quiser sagrar campeão. Paulo Silva e Manuel Silva levaram o Toyota Starlet à quinta posição da geral e à vitória no grupo 2 no final da prova picoense. O sexto lugar da geral e a vitória no grupo 4 ficou para os locais Mário e Isidro Machado em Peugeot 306. Sérgio Rosa e Flávio Mota em Renault Clio terminaram na sétima posição da geral e segunda do grupo 2. Costa, que nesta prova foi navegado pelo Miquelense Fernando Ferreira, levou o Renault Clio Williams ao oitavo lugar da geral e ao segundo do grupo 4.
entre os desistentes encontramos João Torres e Hélio Medeiros, que nem chegaram a partir para a prova, mas depois acabaram por ser muito úteis à organização, fazendo de carro 000, quando as viaturas que o PAC tinha previsto para as funções tiveram problema. Paulo Costa e Pedro Capela terminaram a noite de sexta-feira na quinta posição, mas desistiram logo a seguir. Aquilino Betancourt e Marco Silva não chegaram a completar o primeiro troço de sábado, o cabeço chão alto do barreiro. Aquilino Betancourt era décimo no final das super especiais Vila da Madalena. Mário Nunes e Carlos Rodrigues voltaram à estrada depois do toque no passeio, mas o equilíbrio do Micra ficou seriamente afetado, como se pode ver nas imagens. Nunes ainda fez a primeira ronda de sábado, mas a desistência era inevitável. Cláudio Batista começou bastante bem ao ser o melhor duas rodas motrizes da taça nas super especiais, mas um péssimo tempo na PE3 acabou com todas as hipóteses de um bom resultado. Regressa ao campeonato dos Açores de Ralis para as incidências das provas especiais de classificação número 5 e 6. Luís Miguel Rego foi o piloto em destaque ao ganhar uma posição a José Paula em cabeça chão alto do Barreiro 2 e outra a Tiago Azevedo em Mistério 2. O piloto Miquelense ganhou os dois troços e passou a liderar com uma vantagem de 3,2 segundos. Azevedo, apesar de perder o comando, não desarmava e continuou a marcar tempos competitivos, mantendo-se claramente na luta pela vitória. José Paulo, em fase de alguma contenção para não hipotecar o resultado da taça, perdia algum tempo para os dois primeiros da prova do Campeonato dos Açores, mas dava a sensação de também ele continuar dentro da corrida, embora 14 segundos fossem difíceis de ir buscar em condições normais. João Borges mantinha imutável a sua quarta posição, mas via Henrique Muniz aproximar-se ligeiramente, ficando agora com uma vantagem de 8,5 segundos para o piloto Miquelense. Henrique Muniz continuava a andar rápido, mesmo se a prova incorria refeição no que diz respeito aos objetivos traçados. Apanhamos nova boleia do C2R2 Max para acompanhar a condução do piloto e as notas de andamento de Jorge Diniz. Marco Silva estabilizava por esta altura no sexto lugar, posição que ocupava a geral. Curiosamente, em ambos os troços, o Evo 7 do piloto Feilense registrou também o sexto melhor tempo. Na segunda ronda pelos troços da manhã, Pedro Rodrigues manteve o sétimo lugar, mas cedeu algum tempo a Marco Silva, que agora tinha uma vantagem de quase 20 segundos sobre o piloto do Evo 9. Filipe Costa era por esta altura o oitavo da geral, posição que parecia estabilizada, visto que as diferenças eram substanciais, tanto para quem o precedia como para quem o seguia na classificação geral. 
Rafael Botelho, tal como todos os que o seguem na classificação, subiu o um lugar na sequência do abandono de Carlos Andrade. O jovem Miquelense era agora nono de geral e terceiro das duas rodas motrizes. subia também ao top 10 pela desistência de Carlos Andrade, mas o piloto do Peugeot 206 RC furou em Mistério 2 e logo ali perdeu as hipóteses de ir buscar o terceiro lugar das duas rodas motrizes que pertencia a Rafael Botelho. António Ortiz subiu três lugares em relação ao resultado ocupado no final da ronda anterior e era agora 11 da geral. Alberto Correia colocava o RAV4 na 12ª posição, mas vinha com um andamento mais contido em relação ao que tinha feito na ronda anterior. Pedro Mendonça aproximava-se agora de Adalberto Correia e ficava apenas a 4 segundos do Miquelense, deixando antever uma luta interessante para os troços seguintes. Cláudio Batista encerrava a classificação e apesar de recuperar algum tempo em relação aos pilotos que estavam imediatamente à sua frente na classificação, ainda continuavam uns longos 6 minutos e 19 segundos de Pedro Mendonça. Os troços da tarde apresentaram-se ainda com mais nevoeiro do que aquele que se fez sentir durante a manhã. Nos pontos de reportagem em que o Fórmula Rally esteve, a visibilidade era bastante inferior a 50 metros e os cuidados dos pilotos ao passar eram mais que evidentes. Nestas condições, Tiago Azevedo esteve em evidência e levou o melhor nos dois troços por 3,7 e 3,8 segundos, respectivamente, reassumindo a liderança num rally numa altura em que a luta ficou reduzida a dois devido à desistência de José Paula. Henrique Muniz subiu a terceiro, ultrapassando o João Borges e beneficiando da desistência de José Paula. O piloto Miquelense considerava que as condições eram demasiado perigosas e propunha que os dois últimos troços fossem cancelados, o que não viria a acontecer. João Borges, para além do nevoeiro, sentiu dificuldades com um amortecedor que perdia óleo e em Serras Gingeiras 1 perde um minuto e 26 para o vencedor do troço. Pedro Rodrigues também subia duas posições para o quinto lugar depois de passar Marco Silva na classificação geral. O nevoeiro não deu tréguas para as segundas passagens por Serras Gingeiras e Candelária Cabeço Grande. A generalidade dos pilotos melhorou substancialmente os seus tempos, mas Luís Miguel Rego e José Pedro Silva arriscaram e em Serras Gingeiras 2 retiraram quase um minuto ao seu anterior registro. Como Tiago Azevedo apenas melhorou cerca de meio minuto, Luís Rego assumia de novo a liderança agora com uma vantagem de 17 segundos para o seu adversário. A última classificativa foi novamente para Rego, mas por apenas 4 décimos, deixando o resultado final em 17,4 segundos. Henrique Muniz foi terceiro e conseguiu o bicampeonato das duas rodas motrizes e segurar o terceiro lugar na classificação de absolutos do campeonato dos Açores de Ralis. João Borges terminou na quarta posição que foi sua ao longo de todo o rali, classificando-se à frente de Pedro Rodrigues. Filipe Costa foi sexto na sequência do abandono de Marco Silva, enquanto Rafael Botelho se colocava na sétima posição final e festejava uma época de estreia onde, face à sua regularidade, foi vice-campeão das duas rodas motrizes e quarto da classificação de absolutos do Regional de Ralis. João Faria foi oitavo e termina a época como vencedor do troféu dos Açores de Ralis para viaturas entre os 1.601 e os 2.000 cm cúbicos, somando a este triunfo o quarto lugar absoluto entre os duas rodas motrizes. António Ortiz foi nome da geral no pico e também ele se sagrou vencedor do troféu dos Açores de Ralis 2013 para viaturas de 1.300 cm cúbicos.
Pedro Mendonça encerrou o top 10 do Rally e classificou-se à frente de Adalberto Correia, que termina a época como vencedor do Troféu dos Açores, destinado aos VSH de quatro rodas motrizes. Desistiram na prova do Campeonato dos Açores de Ralis, Tiago Mota, que era 12 no final da quarta prova especial de classificação. Carlos Andrade, que abandonou em Mistério 2 na sequência de uma saída de estrada quando era nono da geral. Cláudio Batista, que já não partiu para a secção dos Portina do Rally. José Paula, que abandonou numa altura em que era terceiro, mas em que o maior conhecimento do terreno lhe poderia trazer frutos perante o adensar do nevoeiro na parte da tarde. e Marco Silva, que abandonou já com o final bem próximo, numa altura em que era sexto da geral. Caiu o pano sobre o segundo Rally Ilha do Pico e sobre o Campeonato dos Açores de Rallys, que voltará no próximo ano. A taça de Rallys do Canal Aleimar, pelo seu lado, continua ao rubro e o vencedor só será encontrado no Feial nos próximos dias 22 e 23 de novembro, por alturas do quarto Rally do Feial Aleimar.